నెల్లూరు వస్త్ర వైభవాన్ని తెలుగు నేల నలుచరగులా విస్తరిస్తోంది శుభమస్తు షాపింగ్ మాల్ శుభమస్తు షాపింగ్ మాల్ బీఆర్సీ సెంటర్ నెల్లూరు హాయ్ వ్యూవర్స్ వెల్కమ్ టు టాలెంట్ షో ఇవాళ టాలెంట్ షోలో నేను మీకు పరిచయం చేయబోతున్న వ్యక్తి పేరు విశ్వనాథ అశోక్ వర్ధన్ ఆయన గూగుల్లో వర్క్ చేస్తారు మౌంటనీరింగ్ ఆయన హాబీ సాహిత్యాన్ని పరిచయం చేస్తారు మల్టిపుల్ టాలెంట్స్ ఉన్న ఆయనతోనే ఇవాళ మన టాలెంట్ షో నమస్కారం సార్ నమస్కారం అండి విశ్వనాథ అశోక్ వర్ధన్ గారు అవునండి మీ పూర్తి పేరు అదేనా అంతే అండి సార్ మీరు గూగుల్లో వర్క్ చేస్తారు తర్వాత పర్వతాలు అధిరోహిస్తారు ఇంకా సాహిత్యం అంతే అండి సాహిత్యం గురించి మాట్లాడతారు మీరు రాయడం కూడా సాహిత్యం పరంగా ఆ కవితలు రాయడం వరకు ఎక్కువ పుస్తకాలు చదువుతూ ఉన్నాను చదువుతున్నారు ఓకే నేను మామూలుగా సాహిత్యం గురించి ఎక్కువ రాసేది అంటే ఫేస్బుక్లో నా బ్లాగ్లో రాస్తూ ఉంటాను ఓకే సార్ మీ కుటుంబ నేపథ్యం నేను పుట్టింది పెరిగింది అంతా బాలాజీ నగర్ నెల్లూరులోనేనండి నేను చదివింది ఫిఫ్త్ క్లాస్ వరకు బాలాజీ విద్యాలయంలో చదివాను తర్వాత సిక్స్త్ టు టెన్త్ ఎస్ఆర్కే ఇంగ్లీష్ మీడియం స్కూల్ కృష్ణమూర్తి సార్ కింద చదివాను ఆ తర్వాత లెవెంత్ ట్వెల్త్ హర్నాథపురం నారాయణ ఎంసెట్ క్యాంపస్లో చదివాను నారాయణ స్టూడెంట్ మీరు నారాయణ స్టూడెంట్ ఓకే దెన్ టాప్ రై ఉంటారు అంటే అప్పట్లో ఎంసెట్ ర్యాంక్ వచ్చేసి థర్టీన్త్ వచ్చిందండి థర్టీన్త్ ర్యాంక్ స్టేట్ థర్టీన్త్ ర్యాంక్ అది ఎస్వి యూనివర్సిటీ ఫస్ట్ రాజశేఖర్ గారు కూడా గోల్డ్ మెడల్ ఇచ్చారు రైట్ ఎప్పుడు ఎడ్యుకేషన్ ఎప్పుడు కంప్లీట్ అయిపోయింది ట్వంటీ ఎయిట్ టు ట్వంటీ ట్వెల్వ్ అయిపోయిందండి ట్వంటీ ట్వెల్వ్ ఓకే ట్వంటీ ట్వెల్వ్లో గూగుల్లో డైరెక్ట్ క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్ వచ్చింది ఇంజనీరింగ్ అయిపో అయిపోయాక ముందే బుక్ చేసేసుకున్నారా వాళ్ళు మిమ్మల్ని లేకపోతే అయిపోయాక థర్డ్ ఇయర్లోనే వచ్చిందండి ప్లేస్మెంట్ ఆ తర్వాత కాలిఫోర్నియా హెడ్ క్వార్టర్స్కి రిలొకేట్ చేశారు ఇక్కడి నుంచి డైరెక్ట్ ఇక్కడి నుంచి కాలిఫోర్నియా వెళ్ళిపోయారా అవునండి హైదరాబాద్ నుంచి అండ్ నేను కాలిఫోర్నియాకి తీసుకుంది కూడా ఫస్ట్ ఫ్లైట్ అనమాట అప్పటి వరకు ఫ్లైట్ ఎక్కింది లేదు నాకు తెలిసి నేను ఎక్కింది అన్నా ఉంటే సింహపూర్ ఏసీ ట్రైన్ అంటే అనమాట మేము మామూలుగా ట్రిప్స్ చేసినప్పుడు పేరెంట్స్తో కలిసి వెళ్ళడం సో అది ఫస్ట్ ఫ్లైట్ అన్ని ఫస్ట్ స్టెప్ లాగా అనిపించింది అనమాట పేరెంట్స్ కానీ ఇంట్లో కానీ ఎవరు ఫారెన్కి వెళ్ళింది లేదు యాక్చువల్గా అంటారు కదా నథింగ్ సక్సీడ్స్ లైక్ సక్సెస్ అని మీకు అలా సక్సెస్ టపటపా వచ్చేసింది వెంట వెంటనే తెలియకుండా ఒకటి దాని తర్వాత ఒకటి సక్సెస్ కన్నా మేజర్ హార్డ్ వర్క్ యువర్ వర్కింగ్ హార్డ్ ఆ రిజల్ట్ అంటే ఆ ఇయర్ కూడా బాగా కలిసి వచ్చింది అంటే అప్పుడే సాఫ్ట్వేర్ ఇంకా చాలా బాగా డెవలప్ అవుతుంది హెచ్ వన్ బి లాటరీలు ఇలా ఏం లేవు అండ్ అక్కడికి హైర్ చేసుకోవడం అనేది నిజంగా అదృష్టం చెప్పాలి అప్పటికి ఎలా ఉంటుంది ఇక్కడ కంపెనీలకి అక్కడ కంపెనీలకి ఎలా ఉంటాయి అంటే ఇప్పుడు చాలా మారిపోయాయి కానీ టెన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ నేను అక్కడికి మూవ్ అయినప్పుడు మొత్తం వచ్చేసి కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉండేది అనమాట వర్క్ కల్చర్ నాకు తెలిసినంత మటుకు ఇక్కడ సత్యం టీసీఎస్ ఇలాంటివే తెలుసు ఇలాంటి నెల్లూరు నుంచి ఎవరైనా వెళ్ళారు మహైతే మైక్రోసాఫ్ట్ ఒకళ్ళు పనిచేస్తున్నారు హైదరాబాద్లో అని తెలుసు కానీ అంతకు మించి నాకు అక్కడ లైఫ్ స్టైల్ ఎలా ఉంటుంది అసలు ఏంటి అనేది తెలియదు ఏదో అప్పట్లో ఇంకా యూట్యూబ్ ఇవన్నీ కొత్తగా వస్తున్నప్పుడు అందులో ఒక రెండు వీడియోస్ చూసి ఓ క్యాంపస్ చాలా పెద్దదిగా ఉంది అని అనుకోవడం అదే లైఫ్ స్టైల్ అంతా హెచ్ఆర్ మేనేజర్ అంతా ఫ్రెండ్లీగా ఉన్నారు అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత చాలామంది ఇండియన్స్ కూడా ఉన్నారనమాట కంపెనీలో కొందరు బయట ఆఫీసుల్లో కొందరు అలవాటు పడడానికి పెద్ద కష్టం పడలేదు ఇప్పుడు కనుక చూసుకుంటే కాలిఫోర్నియా ఇంకొక చిన్న బెంగళూరు లాగా ఉందనమాట మన వాళ్ళే ఎక్కువ ఉన్నారు చాలా కంపెనీస్ వచ్చేసాయి అండ్ సిమిలర్ లైక్ బెంగళూరు హైదరాబాద్ ఎన్ని కంపెనీలు ఉన్నాయి అక్కడ కూడా అంతే మీరు మాట్లాడుతుంటే మీరు ఎన్నాళ్ళ మట్టి ఉన్నారు ఆ కాలిఫోర్నియాలో కాలిఫోర్నియాలో ఇప్పటికైతే నైన్ ఇయర్స్ అవుతుంది నైన్ ఇయర్స్ అవుతుంది కదా అక్కడ వెళ్ళాక వెళ్ళిన తర్వాత మన భాష మారిపోదా భాష మారదండి ఎందుకంటే రోజు ఉండే లైఫ్ స్టైల్లో నా లైఫ్ స్టైల్ మటుకు అంత పెద్ద చేంజ్ ఏం కాదు అంటే మామూలుగా అనుకుంటా అమెరికాకి వెళ్తే మా మనకు సినిమాలో చూపించినట్టు బార్లు పబ్బులు అని కానీ అలా ఏమి ఉండదండి మీ లుక్ వైజ్ కూడా మీరు చాలా సింపుల్గా ఉన్నారు ఇండియాలో ఉన్నట్టే ఉన్నారు తొమ్మిదేళ్ళు మీరు కాలిఫోర్నియాలో మీ లైఫ్ స్టైల్ ఎక్కడ చేంజ్ అవ్వలేదు ఎందుకని అంటే చిన్నప్పుడు నుంచి సీతారామయ్య గారు మన వాళ్ళ సినిమాలో చూపించినట్టు కాలిఫోర్నియా అంటే అదే వేరే ప్రదేశం అనే ఒక మాటే కానీ అక్కడ మాట్లాడేది తెలుగు ఉండేది తెలుగు అంత లైఫ్ స్టైల్ అంతా అలాగే ఉంటుందండి మన వాళ్ళంతా అక్కడికి వెళ్ళిపోయి దాన్ని ఇండియన్ చేసేసారా మన వాళ్ళంతా వెళ్ళి చేశారు అంటే చాలా డిఫరెంట్ పర్సనాలిటీస్ అక్కడికి వెళ్తారు కదా కాకపోతే మోస్ట్ ఆఫ్ ద సర్కిల్ నేను ఏ
నేను బీటెక్ సెకండ్ ఇయర్ చదువుతున్నప్పుడు నేను చాలా హెవీ వెయిట్ ఉండేవాడిని అండి లైక్ ఇంటర్లో బాగా అంటే ఇక్కడ నారాయణ కాలేజీలో చదివేటప్పుడు ఎప్పుడు మార్నింగ్ సిక్స్ టు ఈవినింగ్ సిక్స్ జస్ట్ తినడం చదువుకోవడం తప్ప ఇంకో పెద్ద నావిగేషన్ ఉండకపోవడంతో నేను నాకు ఫుడ్ మీద ఉన్న ఇంట్రెస్ట్ మీద కూడా చాలా హెవీ వెయిట్ అయిపోయాను సో నాకు బీటెక్ సెకండ్ ఇయర్లో ఒక చిన్న కిడ్నీ స్టోన్ ఆపరేషన్ జరిగింది నేను ట్రిపుల్ ఐటీ హైదరాబాద్లో ఉన్నప్పుడు అప్పుడు అక్కడ యశోద హాస్పిటల్లో జరిగింది అప్పుడు అక్కడ డాక్టర్ చెప్పారు ఇంకా ఎప్పుడు ఇలా జరగకూడదు అని చెప్పారు నేను అప్పుడు డిసైడ్ చేసుకున్నాను ఇంకా లైఫ్లో ఇంకో హాస్పిటల్ కంటూ వెళ్ళకూడదు అని సో బాడీ ఈస్ లైక్ ద బిగ్గెస్ట్ గిఫ్ట్ సో ఇంకా దాని యాంగిల్లో చూసుకొని అప్పటి వరకు అసలు పీటీ క్లాసులకు కూడా వెళ్ళేవాడిని కాదు మార్నింగ్ సిక్స్ ఓ క్లాక్ పీటీ క్లాస్ అంటే ఎగ్గొట్టేసి ఏదో అటెండెన్స్ మినిమం రీచ్ అయితే చాలు అనుకున్నాను ఆ తర్వాత నుంచి ఎవ్రీడే వెళ్ళడము ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ మినిట్స్ థర్టీ మినిట్స్ చిన్నగా వన్ అవర్ స్ట్రిక్ట్గా ఫాలో అవడంతో మొత్తం డైట్ కూడా మారిపోయింది అప్పటి వరకు పిజ్జాలు అంటే కొత్తగా జాయిన్ అయింటాం కదా ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్లో అది చాలా ఎగ్జైటెడ్గా తింటాం ఆ తర్వాత నుంచి మారింది ఇంకా అది క్యాలిఫోర్నియాకి వెళ్ళిన తర్వాత మొత్తం ఇంకా గూగుల్లో మా ఆఫీస్లో జిమ్ ఇవన్నీ ఉంటాయన్నమాట సో ఎలాగో బ్యాచ్లర్ ఒంటరిగా ఉంటాము ఆఫీస్ అయిపోయిన తర్వాత ఇంకా ఏం చేయాలి అనే ఆలోచన ఉండేది అనమాట సో ఆ ఫిట్నెస్ అనేది చిన్నగా డెవలప్ అవుతుంది సో అందులో ఒక మౌంటనీరింగ్ అంటే దానికి ముందు చాలా స్టెప్స్ ఉంటాయి ఇండియాలో ట్రెక్కింగ్ అంటాం అక్కడ హైకింగ్ అంటాం సో అక్కడ మామూలుగా సాటర్డే సండే జస్ట్ హైకింగ్కి వెళ్ళే ఫ్రెండ్స్ గ్రూప్స్ ఉండేవాళ్ళు అనమాట సో వాళ్ళతో కలిసి ఆ లోకల్గా హైక్స్ ఉండే ఓకే ఐదు కిలోమీటర్లు ఆరు కిలోమీటర్లు ఫైవ్ మైల్స్ సిక్స్ మైల్స్ ఇలా అంటూ ఉంటాం అనమాట సో వెళ్ళి ఫస్ట్ హైక్ వెళ్ళినప్పుడు అయితే ఓ అంత మొత్తం ఆ సోఫాలు పడిపోతూ ఇంకా నా వల్ల కాదు ఇంకా ఇలాంటివి జీవితంలో చేయక్కర్లేదు మనం అప్పుడప్పుడు అలిపిరి దారి గుండా తిరుమల తిరుమల మనకి ట్రెక్కింగ్ అంటే అదే అంతే దానికే చాలా కష్టం అనిపిస్తుంది కంటిన్యూస్గా నడవలేము ఏది మెట్లు ఉంటే కూడా అంటే క్లియర్గా మెట్లు ఉంటే అది ఎక్కడమే కష్టం ఇంకా పర్వతాలు అంటే అది మెట్టు ఫుట్ కంప్లీట్ రెస్ట్ చేయడానికి కూడా ఉండదు కదా ఉండదండి మామూలుగా ఏంటంటే మనం ట్రైన్ అయ్యే ఏరియాస్లో కూడా ఎప్పుడూ స్నో మీద ట్రైన్ అవ్వము మామూలుగా మనకు ఉండే హిల్స్ అలా వెతుక్కోవాలన్నమాట సో ఎవ్రీ ఇయర్ ఎవ్రీ వీకెండ్ సో ప ఈ ఇయర్కి ఈ గోల్ ఉంది సో ఈ వీకెండ్స్ నేను ఇది చేస్తాను అని అనుకుంటే అలా చిన్నగా హైకింగ్ గ్రూప్స్తో పరిచయం అయింది అప్పుడు అంత చిన్న చిన్న హిల్స్ గ్రీన్ హిల్స్ అక్కడ ఇక్కడ ఉన్నట్టే అక్కడ అక్కడ ఉన్నాయి ఇంకా ఆ తర్వాత ఓకే ఎడ్యుకేషన్లో నాకు ఎంసెట్ అయిన తర్వాత ఐఐటి గోల్ ఎలాగో ఓకే ఈ హైకింగ్స్ చేస్తున్నాను ఒక టూ ఇయర్స్ చేశాను ఇప్పుడు నేను నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి అంటే ఓ మంచు ఉన్న పర్వతాలు ఎక్కడము అప్పుడు ఇంకా హిమాలయాస్ గురించి చదవడము వాటి పట్ల ఇంకా ఇంట్రెస్ట్ పెరగడము సో అలా నెక్స్ట్ స్టెప్ అనమాట హైకింగ్కి నెక్స్ట్ స్టెప్ మౌంటనీరింగ్ అండ్ మౌంటనీరింగ్ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత ఇంకా రోప్స్ వస్తాయి రోప్స్తో ఎక్కాలంటే మనకు క్లైంబింగ్ నేర్చుకోవాలి ఇప్పుడు యూఎస్లో క్లైంబింగ్ పెద్ద స్పోర్ట్ ఇప్పుడు ఇండియాలో కూడా బాగా డెవలప్ అవుతుంది రాక్ క్లైంబింగ్ అని చెప్తారు నేర్పిస్తారు రాక్ క్లైంబింగ్ ఉంటుంది అండ్ వింటర్ సీజన్లో అయితే స్కీయింగ్ అని చేస్తారు సో అది ఇంకొక స్పోర్ట్ అనమాట సో మనం ఇక్కడ వెదర్కి ఎలా అలవాటు పడతాము లైక్ ఎండలు వచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలి వానలు పడినప్పుడు అక్కడ స్నో పడినప్పుడు ఏం చేయాలి ఇలా డిఫరెంట్ స్పోర్ట్స్ ఉండేవన్నమాట సో ఇఫ్ యూఆర్ రెడీ టు ఎంగేజ్ అవుట్డోర్స్ ఆప్షన్స్ అయితే చాలా ఉంటాయండి సరే ఇప్పుడు ఇప్పటి వరకు ఎన్ని పర్వతాలు అధిరోహించారు మీరు మొదలు పెట్టినప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు మామూలుగా ఏంటంటే ప్రతి పర్వతం అనేది దాని యొక్క డిఫికల్టీని బట్టి ఉంటుంది మామూలుగా కాలిఫోర్నియా సౌత్ అమెరికా ఇండియా అన్ని కలిపి ఒక లెవెన్ బిగ్ మౌంటైన్స్ అని చెప్పుకోవచ్చు అండ్ చిన్న చిన్న మౌంటైన్స్ ఉంటాయి అంటే వీటిని ట్రైనింగ్కి వాడుతుంటాము లైక్ ఫార్టీ ఫిఫ్టీ మౌంటైన్స్ అంటే చిన్న మౌంటైన్స్ అంటే లెస్ దాన్ ట్వెల్వ్ థౌసండ్ ఫీట్ అలా ఉంటాయి అనమాట పదివేల నుంచి పద్నాలుగు వేల అడుగులు ఎక్కువ కాలిఫోర్నియాలో ఉండేది అంతకు మించి ఎక్కువ ఉండవు సో అలాంటివి ఇంటి దగ్గర ఉండేవి వీకెండ్స్ వెళ్ళేవి ఇలాంటివి ఎక్కువ ఎక్కాము ఇంకా పెద్ద ట్రిప్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హిమాలయన్ ఎక్స్పెడిషన్ ప్లాన్ చేయాలంటే అది ఒక ఇయర్ లాంగ్ ప్రిపరేషన్ అనమాట సో ఇక్కడ మనకు మే జూన్లో సమ్మర్ కాబట్టి అక్కడ జనవరి నుంచి ప్రిపేర్ అయ్యి మే జూన్కి వచ్చి ఎక్కి ఆ తర్వాత వెళ్ళడం సో ఒక ఇయర్కి ఒక పెద్ద హిమాలయన్ కొండ ఎక్కాలి సో నేను అలా టూ త్రీ టైమ్స్ వెళ్ళాను అనమాట హిమాలయ సిక్కింకి వెళ్ళాను ఉత్తరాఖండ్కి వెళ్ళాను నేపాల్ ఎవరెస్ట్ బేస్ క్యాంప్కి వెళ్ళాను ఇలా ఇక్కడ పెద్ద ట్రిప్స్ 
సో అప్పుడు అది జరిగినప్పుడు ఏంటంటే నేపాల్ ఎర్త్ క్వేక్ ఎక్స్పెడిషన్ అని పెట్టారు సో ఆ ఇంట్రెస్ట్తో నేను కొంచెం మనీ డొనేట్ చేసి అప్పుడు నేపాల్కి వెళ్ళాను వెళ్ళిన తర్వాత ఏమైందంటే ఓకే నేపాల్లో ఉన్నాను కదా అండ్ ట్రెక్కింగ్ మౌంటైన్స్ ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నాయని నేను సోలోగా ఎవరెస్ట్ బేస్ క్యాంప్ వరకు వెళ్ళాను ఎవరెస్ట్ బేస్ క్యాంప్ ఉండేది ఎయిటీన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫీట్ దాని పక్కన చిన్న కాలాపత్ర అని ఒక చిన్న హిల్ ఒకటి ఉంటుంది సో ఎవరెస్ట్ అంత బాగా కనిపెట్టాడు సో ఎవరెస్ట్ ఉండేది ఇరవై ఎనిమిది వేల అడుగులు నేను వెళ్ళింది పంతొమ్మిది వేల అడుగులు సౌత్ ఇండియా షాపింగ్ మాల్ లో వెడ్డింగ్స్ అండ్ ఫెస్టివల్స్ పెళ్లిళ్లకు మరియు పండుగలకై సరికొత్త డిజైన్లలో పట్టు చీరలు మెన్స్ ఎథ్నిక్ వేర్ మరియు కిడ్స్ వేర్ అతి తక్కువ ధరలకే కాంచీపురం లో సొంత మంగాలపై తయారు చేసిన పట్టు చీరలు కంచి ధరలకే ఏ ఇంట శుభకార్యమైన సంప్రదాయ వస్త్రాభరణాలకు తొలి అడుగు ఇక్కడే సౌత్ ఇండియా షాపింగ్ మాల్ మద్రాస్ బస్ స్టాండ్ సెంటర్ జిటి రోడ్ నెల్లూరు ఫస్ట్ మీరు అధిరోహించిన పర్వతం ఏది అది కాలిఫోర్నియాలో వచ్చేసి పద్నాలుగు వేల అడుగులు ఉందండి దాని పేరు మౌంట్ షాస్తా అని మౌంట్ షాస్తా మౌంట్ షాస్తా అదే మన తెలుగు పేరు లాగా సంస్కృతం పేరు లాగా అలాగే ఉంది నేను కూడా ఫస్ట్ టైం చూసి అబ్బో ఇదేదో పేరు బాగుంది అని అనుకున్నాను అనమాట సో అది పద్నాలుగు వేల అడుగులు ఆ పేరుకి ఏదన్నా స్టోరీ ఉందా స్టోరీ అయితే ఏం లేదు అది ఒక స్టాండ్ అలోన్ వాల్కెను అంటారు అనమాట దాన్ని అంటే దాని చుట్టూ ఇంకో ఇంకేం పర్వతం ఉండదు సో దాని కిందకి ఏడు వేల అడుగుల దగ్గరికి వచ్చేస్తే ఒక చిన్న టౌన్ లాగా అంతా మారిపోయి ఉంటుంది మన హిమాలయాస్ లాగా చాలా పర్వతాలు కనెక్టెడ్గా ఉండవు సో స్టాండ్ అలోన్ వాల్కెనో అది కొన్ని ఏళ్ల ముందు ఎరప్ట్ అయింది కూడా అనమాట అది వరకు అయితే వాల్కెనో నుంచి దాంట్లో నుంచి లావా వచ్చేది ఇప్పుడు రావట్లేదు రావట్లేదండి సో అది ఫస్ట్ టైం వెళ్ళినప్పుడు ఫస్ట్ టైం వెళ్ళినప్పుడు ఎక్కలేకపోయాను పన్నెండు వేల అడుగుల నుంచి ఓకే ఇంకా చాలు అనుకొని దిగిపోయాను అనమాట ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఒక సిక్స్ మంత్స్ బాగా ట్రైన్ అయ్యి దాన్ని ఎక్కాను అది ఇప్పుడు అది ఎలా అయిందంటే మనం హిమాలయాస్ లాంటి పెద్ద మౌంటైన్స్ గురించి ఆలోచిస్తే ఇది ఒక చిన్న ట్రైనింగ్ గ్రౌండ్ లాగా మారింది అనమాట అంత ఈజీ అయిపోయింది అంత ఈజీ అవ్వలేదు కానీ ఒక నాలుగైదు సార్లు ఎక్కడంతో ఒక పర్వతాన్ని అర్థం చేసుకున్నట్టు మనం ఫిజిక్స్ అయితే ఎలా అర్థం చేసుకుంటాము మౌంటైనరింగ్ కూడా ఒక సైన్స్ అనమాట స్నో అనేది ఎలాగో సో పర్వతాలు అధిరోహిస్తున్నప్పుడు ఎలా సార్ మనం ఏదైనా ప్రమాదం జరిగితే ఉంటాయండి ప్రమాదాలు అన్నీ ఉంటాయి కాకపోతే ఏంటంటే ఓవర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం టెక్నాలజీ బాగా డెవలప్ అయింది ఒకప్పుడైతే వెదర్ ఇలాంటివి చెప్పేవాళ్ళు కాదు స్నో క్వాలిటీ ఎలా ఉంది అని చెప్పేవాళ్ళు కాదు షూస్ క్వాలిటీ చాలా పూర్గా ఉండేది ఆ యూస్ చేసే ఎక్విప్మెంట్ లైక్ ఐస్ యాక్స్ ఇలా పట్టుకొని ఎక్కుతుంటారు కదా అది బాగుండేది కాదు రోప్స్ బాగుండేవి కాదు ఇలా మన చేతిలో ఉండే ఫ్యాక్టర్స్ అవి ఇంకా నేచర్ చేతిలో ఉండేవి ఏంటి అంటే అసలు ఆ మౌంటైన్ ఎలా ఉందని స్టడీ చేయాలి సో మనం ఒక మౌంటైన్ గురించి చదివేటప్పుడు ఇట్స్ లైక్ ఫిజిక్స్లో ఒక సబ్జెక్ట్ తీసుకొని చదివినట్టు అన్ని యాంగిల్స్లో నుంచి ఈజీ ఎలివేషన్స్లో ఉండే ఉంటాయి ఈ మౌంటైన్స్లో స్నో పగిలిపోయి క్రివాసెస్ ఉంటాయి అవలాంచెస్ వస్తాయి సో ఎప్పుడు ఏది వస్తుందని చదువుకోవడం అదొక సబ్జెక్ట్ అనమాట సో వర్క్ అయిపోయిన తర్వాత ఇంకా ఒక మౌంటైన్కి వెళ్ళాలంటే ముందు దాని గురించి బాగా తెలుసుకోవాలి లేకపోతే ప్రమాదకరం జరుగుతుందండి మీకు ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే నెల్లూరు నుంచి మళ్ళీ మస్తాన్ బాబు గారు అని ఉన్నారు ఆయన టాప్ మౌంటైనియర్ అనమాట మన నెల్లూరు తరపు నుంచి మనకి ఫస్ట్ హైలైట్ అయ్యే పేరు హైలైట్ అయ్యే పేరు నేను ట్వంటీ ఫిఫ్టీన్లో చేసేటప్పుడు ఆయన ఇలా చేస్తున్నారు అని కూడా తెలిసింది అనమాట అప్పటికి నాకు అంత తెలీదు సో ఆయన అన్ని పర్వతాలు చాలా ఫాస్ట్గా ఎక్కారు లైక్ సెవెన్ సబ్మిట్స్ అని ఉంటాయి ప్రతి కాంటినెంట్లో ఒక్కొక్క సబ్మిట్ మన ఏషియాకి ఎవరెస్ట్ ఎలాగో సౌత్ అమెరికాకి ఒకటి అమెరికాకి టెనాలి ఇలా ఉన్నాయన్నమాట సో అలాంటివన్నీ ఎక్కుతూ ఆయన తన బ్యాడ్ లక్ వల్ల నేచర్తో చనిపోయారు బట్ అలా నేచర్ న్యాచురల్ కాన్సిక్వెన్సెస్ కొన్ని ఉంటాయి బట్ ఓవర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం ఏంటంటే రిసోర్సెస్ ఎక్కువ అయ్యాయి సో దానికి వెళ్ళి వెళ్ళాలి అని అంటే మనం ఎక్కువ చదువుకోవాలి దాని అదొక సపరేట్ సబ్జెక్ట్ లాగా అంతే మామూలుగా ఏదో ఆడుకోవడానికి వెళ్దాము అది లిమిటెడ్ హైట్ అది లిమిటెడ్ హైట్ ఆ రిస్క్ లిమిటెడ్ రిస్క్ అది ఏది మీరు అన్నట్టు కాలిఫోర్నియాలో పన్నెండు వేలు పద్నాలుగు వందలు అదంతా థ్రెట్ ఏమి ఉండదు అండి థ్రెట్ ఉండదు మంచి ప్రదేశాలకు వెళ్ళినప్పుడు మాత్రం వెళ్ళినప్పుడు ఉంటుంది ఎందుకంటే పద్నాలుగు వేలు దాటిన తర్వాత మన ఆక్సిజన్ తీసుకునే కెపాసిటీ తగ్గుతుంది సో దానికి తగ్గట్టు బాడీని బాగా ట్రైన్ చేయాలన్నమాట గ్రౌండ్ లెవెల్లో కానీ మనం ఉండే లొకేషన్స్లో కానీ ఇదంతా ఫిట్నెస్ అప్పుడు అన్నీ మెర్జ్ అవుతాయి లైక్ ఒకప్పుడు జిమ్కి వెళ్తే బాడీ బిల్డ్ చేసి ఆర్నాల్ స్క్వాజ్ న
ఇండియన్ మౌంటనీరింగ్ ఫెడరేషన్ వాళ్ళు పిలిచారు నేను అక్కడ కాలిఫోర్నియాలో ఉన్నప్పుడు నేను నా క్లైంబింగ్ పార్ట్నర్ ఉంటే ఇక్కడ ఫస్ట్ అసెంట్ ఆఫ్ ఎ మౌంటైన్ ఇన్ ఉత్తరాఖండ్ అని పిలిచారు అనమాట దాని మౌంటైన్ పేరు దంగ్తల్ అది ఉండేది ఇరవై ఒక్క వేల అడుగులు అంటే అది ఇప్పటివరకు ఎవరు ఎక్కలేదు సో అది ఎక్కడానికి వాళ్ళు ఒక టీం ఫామ్ చేస్తున్నప్పుడు పిలిచారు సో ఆ ఇరవై ఒక వేల అడుగు ఎక్కాలి అని అంటే పంతొమ్మిది వేల అడుగుల మౌంటైన్ ఇంకొకటి ఉంది దాని పక్కనే సో ఈ రెండు ఎక్కాలి అని మేము అక్కడి నుంచి ఒక నెల పాటు మా ఫుడ్ అంతా ప్యాక్ చేసుకొని ఇక్కడికి వచ్చామన్నమాట సో అదేంటంటే మే అది ఒక ఇరవై రోజుల ఎక్స్పెడిషన్ అది సో ఇరవై రోజులు అంటే మీరు అర్థం చేసుకోవచ్చు మొత్తం వెదరు ఎలా మారుతుంది అండ్ ఇరవై అసలు ఆ ప్లేస్కి నందాదేవి నేషనల్ పార్క్ అని ఉంది అది రీచ్ అవ్వడానికి ఒక ఏడు రోజులు పడుతుంది సో మేము ఆరు రోజులకి వెళ్ళి ఎక్కాము ఫస్ట్ మౌంటైన్ ఎక్కాము నైన్టీన్ థౌజండ్ మౌంటైన్ ఎక్కాము అండ్ అంత బాగా జరిగింది ఆ తర్వాత వెళ్ళినప్పుడు ఈ నెక్స్ట్ మౌంటైన్ ఎక్కాలి అని అన్నప్పుడు మా క్లైంబింగ్ పార్ట్నర్కి తనకు ఆక్సిజన్ ఎక్కువ అందట్లేదు అనమాట సో ఇట్స్ లైక్ ఏ రిస్క్ అండ్ వెదర్ కూడా చాలా మారుతుండింది ఎంత కోల్డ్గా మారిపోతుండింది అని అంటే మేము ఒక మూడు నాలుగు గ్లౌజ్లు వేసుకోవాల్సి వచ్చింది సో ఆ టైంలో ఎలా అసెస్ చేస్తాము అండ్ గుడ్ థింగ్ ఏంటంటే మేము సొంతగా వెళ్ళాము మాకంటూ గైడ్స్ అంటూ లేరు సో వీ హ్యావ్ టు డిపెండ్ ఆన్ అవర్ సెల్స్ అంటే మన ఇప్పటి వరకు చదువుకున్న ఎడ్యుకేషన్ మీద సో మేము ఆ టెంట్లో తనకి స్టమక్ అప్సెట్ అవ్వడము ఇలా జరుగుతాయి అనమాట అంటే ఒక ప్రాబ్లమే కాదు ఆక్సిజన్ అందకపోతే ఇంక బాడీలో చాలా డిఫరెంట్ రియాక్షన్స్ ఉంటాయి సో తనని సేఫ్గా ఉంచడము ఎలా ఓకే టెంట్లో తనని సేఫ్గా ఉంచి అప్పుడు మేము ముందుకు వెళ్ళడం మొదలుపెట్టాం మేము ముందుకు వెళ్ళడం మొదలు పెడితే చిన్న చిన్న అవలాంచెస్ వస్తున్నాయి అనమాట అంటే స్నో బ్రేక్ అయిపోవడం మౌంటైన్ మీద సో బ్రేక్ అయిపోవడం అంటే ఇంకా ఇట్స్ లైక్ ఇంకా ఆ సిచ్యువేషన్ ఎవరేం చేయలేదు సిగ్నల్స్ ఉండవు మాకున్న రేడియోస్ పని చేయవు ఇలా ఉండింది అనమాట మిగతా ముగ్గురం స్టార్ట్ అయ్యి వెళ్ళినప్పుడు సో మేము అది ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ వన్ థౌసండ్ అయితే ట్వంటీ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ వరకు వెళ్ళాము ఇంకా ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫీట్ దగ్గర ఇంకా వెదర్ అంతా వైట్అవుట్ అయిపోయింది అంటే ఎదురుగా నాకు రోప్కి టై అయిన మనిషి కూడా కనపడలేదు సో ఇంకా ఓకే ఈ రోజుటికి ఇంతవరకే అని చెప్పి సేఫ్గా నావిగేట్ చేసుకుంటూ వచ్చాం అది ఎలా అంటే మేము నైన్కి స్టార్ట్ చేసి లెవెన్ కవర్ కొడతాము ట్వెల్వ్కి అయిపోతుంది అనుకుంటే ఈవినింగ్ వచ్చేటప్పటికి టెన్ అయింది సో ఇలాంటి ఎక్స్ ఇలాంటి ఎక్స్పీరియన్స్లు చాలా చిన్న చిన్నవి ఉండేవి కానీ పెద్ద పర్వతాలకు వెళ్ళినప్పుడు అది మొత్తం మారిపోతుంది అనమాట అంటే ఇంకా వెయిట్ చేయాలి ఓకే నేచర్ ఎప్పుడైతే సహకరిస్తుందో అప్పుడు రావాలి అనేది అది వన్ ఆఫ్ ద ఎక్స్పీరియన్స్ అండి అది కానీ సార్ అంత ఈజీయా అంటే ముందు మీకెవరు దారి వేయరు మీరే దారి ఏర్పరచుకుంటూ వెళ్ళాలి వెళ్ళాలండి అంటే ఒక మనం దారి ఏర్పరచుకుంటూ వెళ్ళాలంటే బైక్ ఎక్కాలంటే ఏదైనా రోప్ వేసి ఎక్కాలి కదా అది మీరు ఎలా దాన్ని అక్కడ స్టిక్ చేస్తారు మామూలుగా ఏంటంటే ఇప్పుడు ఎవరెస్ట్ లాంటి పర్వతం ఎక్కేటప్పుడు ఏంటంటే అది చాలా ఫేమస్ పర్వతం కాబట్టి ఇప్పుడు షర్పాస్ అని ఉంటారు వాళ్ళు ఆల్రెడీ రోప్ కట్టేసి ఉంటారు అనమాట సో దానికి చాలామంది షర్పాకి ఒక ఎండ్ ట్రై చేసి రోప్కి ఒక ఎండ్ ట్రై చేసి వీళ్ళకి ఎండ్ ట్రై చేస్తాం వాళ్ళు పుల్ చేస్తుంటే వీళ్ళు ఎక్కుతారు అలా కాకుండా మనంతటి మనం ఓన్గా వెళ్ళినప్పుడు ఏంటంటే ఈ రోప్ ఎలా కట్టాలి అని అంటే షర్పాస్ ఫస్ట్ టైం వెళ్ళి ఎలా కట్టారు అలా మనం నేర్చుకోవాలన్నమాట ఇప్పుడు మీరు ఉత్తరాఖండ్లో చేసింది అదే కదా అదే అండి సో మేము మా అంతటి ముగ్గురమే వెళ్ళాం సో ఎవ్రీ స్టెప్ ఈజ్ లైక్ క్రిటికల్ అప్పుడు సో ప్రతి అడుగు జాగ్రత్తగా వేస్తూ ఓకే ఫస్ట్ ఒకరు వెళ్తారు వాళ్ళు పడిపోకుండా పట్టుకోవడానికి ఒకళ్ళు నెక్స్ట్ ఇంకొకళ్ళు సో ఇట్స్ ఇమాజిన్ ఎంత టైం కన్జ్యూమింగ్ అది అలా ఓన్గా చేస్తే ఏంటంటే సాటిస్ఫాక్షన్ ఎక్కువ ఉంటుందండి అంటే ఇప్పుడు మీరు ఒక పాత ఏర్పరుస్తారు అక్కడ నెక్స్ట్ క్లైమ్ చేసే వాళ్ళకి ఒక దిశ ఉంటుందా దిశ ఉంటుందండి రోప్ కానీ రోప్ అంటూ ఏముండదు రూట్ అని చెప్తాం అనమాట సో పలానా మౌంటైన్ని సౌత్ ఫేస్లో ఎక్కామా నార్త్ ఫేస్లో ఎక్కామా ఈస్ట్ ఫేస్లో ఎక్కామా ఎలా ఎక్కాము అని మనకు మౌంటైనీరింగ్ జర్నల్స్ అంటూ ఉంటాయి సో ఇండియన్ మౌంటనీరింగ్ ఫెడరేషన్ వాళ్ళు రిలీజ్ చేస్తారు అమెరికన్ ఆల్ పాయింట్ క్లబ్ అని ఉంది వాళ్ళు ప్రపంచంలో జరిగిన అన్నిటినీ తీసుకొచ్చి రిలీజ్ చేస్తారు అంటే మీరు ఒక మ్యాప్ సెట్ చేస్తారు ఆ మ్యాప్ని నెక్స్ట్ వచ్చే వాళ్ళు రీడ్ చేస్తారు అంతే అండి అప్పుడు వాళ్ళకి కాస్త ఈజీ అవుతుంది ఈజీ అవుతుంది ఆర్ అట్లీస్ట్ తెలుస్తుంది ఓహో వీళ్ళు ఇలా వెళ్ళారు మనం వెళ్దాం ఓకే వాళ్ళు ఇలా వెళ్ళి ఎక్కలేకపోయారు మనం ఎప్పుడే మనం వెళ్ళి ఎలా అదురు అంటే మౌంటైన్ ఎవ్రీ ఇయర్ మారిపోతుంది ఎస్పెషల్లీ ఇప్పుడు క్లైమేట్ చేంజ్ వల్ల కనుక తీసుకుంటే మొత్తం ఇంకా స్నో ఇవాళ ఉన్నట్టు
అందులో ఉన్న రిస్క్ గురించి చెప్పండి మనం రిస్క్ కనుక చూసినట్లయితే ఎవ్రీ థౌజండ్ ఫీట్కి మారుతూ ఉంటుందండి మామూలుగా మీరు చెప్పినట్టు పద్నాలుగు వేల అడుగుల దగ్గర బాడీ సస్టైన్ అవుతుంది మనం సేఫ్గా చేయొచ్చు అండ్ సైన్స్ నేర్చుకోవచ్చు కాకపోతే ఏంటంటే ఇరవై వేల అడుగులు దాటితే బాడీ ఎంతైతే డిఫరెంట్గా బిహేవ్ చేస్తుందో ఆ క్లైమేట్కి తగ్గట్టు ఆక్సిజన్ ఒకటి ఫస్ట్ మనం చూసుకోగలిగే రిస్క్ మేజర్ రిస్క్లో ఒకటి ఎందుకంటే ఆక్సిజన్ అందకపోతే ఇంకేం చేయలేం బ్రెయిన్ పని చేయదు పెళ్లి చూపుల నుండి మాంగల్య ధారణ వరకు కావలసిన కంచిపట్టు చీరలు కంచి సొసైటీ ధరలకే అమ్మకం లేడీస్ వేర్ మెన్స్ వేర్ మరియు కిడ్స్ వేర్ లో సరికొత్త పండగ కలెక్షన్ సంప్రదాయమైన పెళ్లి పట్టు చీరలకు నైన్ వన్ సిక్స్ బంగారు ఆభరణాలకు ఆర్ఎస్ బ్రదర్స్ టెక్స్టైల్స్ అండ్ జ్యువెలరీ నెల్లూరు ఇప్పుడు మనం ఆ పర్వతాలు అధిరోహిస్తున్నప్పుడు అక్కడ ఇంకా యానిమల్స్ కానీ అట్లాంటివే ఉండవా యానిమల్స్ అంటే మామూలుగా ఎక్కువ ఎక్కడ ఉంటాయి అంటే ట్రీ లెవెల్కి కింద ఉంటాయి మనకు ఫోర్టీన్ థౌసండ్ ఫీట్ ఇలా చేసుకున్నప్పుడు ఫోర్టీన్ థౌసండ్ ఫీట్ తర్వాత మామూలు యానిమల్స్ తక్కువ ఎందుకంటే మనకు వెజిటేషన్ ఉండదు సో చాలా యానిమల్స్ తక్కువ ఉంటాయి రేర్గా కనపడే యానిమల్స్ ఏంటి అంటే స్నో లెపర్డ్ ఇవి మన నేషనల్ జాగ్రఫిక్ డిస్కవరీలో చూపించినట్టు సో ఇలాంటి ఏరియాస్కి వెళ్ళేటప్పుడు స్నో లెపర్డ్ ఉంటుందా చూసారా మీరు ఎప్పుడు నేను ఎప్పుడు చూడలేదండి చూడలేదా అది కూడా చాలా తక్కువ ఫీట్లోనే ఉంటుంది చూస్తే ఇంకెక్కరేమో నేను ఒకసారి బేర్ని ఒకటి చూశాను ఇంకా లైఫ్లో ఇంకొకసారి చూడకూడదు అనుకుంటా పోలార్ బేర్ అంటారు అట్లాంటిదే మామూలు గ్రిస్లీ బేర్ అంటారు అది అమెరికాలో ఎక్కువ ఉంటుంది కాలిఫోర్నియా వాటిల్లో అది ఒకసారి చూశాను మళ్ళీ ఇంకా ఇంకోసారి చూడకూడదు అండి అవి కూడా మంచిలో ఉంటాయి మామూలుగా కూడా ఉంటాయండి ఇది బ్రౌన్ కలర్లో ఉంటుంది బ్రౌన్ కలర్లో ఉంటుందండి ఎక్కువ వెజిటేషన్ తక్కువ మన హిమాలయాస్లో అయితే ఎనిమల్స్ కనపడే రిస్క్ కన్నా మామూలు అదర్ సైడ్ ఆఫ్ ద రిస్క్ ఎక్కువ అండి హిమాలయాస్లో హిమాలయాస్లో ఎటువంటి రిస్క్ అంటారు అది అంటే మామూలుగా ఇప్పుడు ఎయిటీన్ థౌసండ్ ఫీట్ కనుక దాటితే ఆక్సిజన్ అందదు మనం అంత ఫాస్ట్గా వెళ్ళము సో దట్స్ ద ఫస్ట్ రిస్క్ సో అలాంటి పర్వతాలు ఎక్కాలి అని అనుకుంటే ఇప్పుడు హిమాలయన్ ఎక్స్పెడిషన్లో ఇరవై ఒక ఫే వేల మౌంటైన్ ఉంది కదండి దాన్ని ఎక్కాలనుకుంటే అది ఒక రోజులో ఎక్కమన్నమాట సో ఫస్ట్ ఏం చేస్తామంటే మన సప్లైస్ బేస్ క్యాంప్ అని ఒకటి ఏర్పరచుకుంటాం మనకు కంఫర్టబుల్గా ఉండే దగ్గర దాన్ని అక్లమటైజేషన్ అంటారు సో పన్నెండు వేల అడుగుల దగ్గర పద్నాలుగు వేల అడుగుల దగ్గర అంత మన సామాన్లు అన్నీ తీసుకెళ్ళి పెట్టుకుంటాం ఆ తర్వాత ఏం చేస్తామంటే చిన్న సామాన్లు తీసుకొని ఒకరోజు పదిహేడు వేల దగ్గరికి వెళ్ళి చూసేసి వస్తాం అనమాట ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటంటే ఆ పదిహేడు వేల దగ్గరికి వెళ్తే బాడీ ఆక్సిజన్ కొంచెం రెడీగా ఉంటుంది నెక్స్ట్ డేకి సో ఆ తర్వాత మళ్ళీ పద్నాలుగు వేల నుంచి మళ్ళీ ఇరవై వేలకి వెళ్తాం సో ఇరవై వేలకి వెళ్ళి ఓకే ఇక్కడ బాగుందని అక్కడ ఒక రోజు పడుకొని వస్తాం అనమాట ఆ తర్వాత మళ్ళీ కిందకు వచ్చేస్తాం అదే అండి సార్ బాడీ ఆ వెదర్కి అలవాటు పడాలి అలవాటు పడందే ఏది చేయలేదు సో ఆ ఆక్సిజన్కి అలవాటు పడాలంటే ఒక రెండు రోజులన్నా ఉండాలి కదా సో ఇప్పుడు మనం ఏ ఆస్పెక్ట్ కనుక తీసుకున్నా అంత ఎలివేషన్లో ఒక బాడీ మంది అంత తక్కువ ఆక్సిజన్ ఉండాలంటే సడన్గా బాడీకి ఆక్సిజన్ తగ్గించేస్తే ఉండలేదు సో అందుకని చెప్పి రెండు రోజులు పడుతుంది ఒకవేళ మా బాడీ రెడీగా లేదనుకోండి ఇంకొక రోజు వెళ్తాం మళ్ళీ పద్నాలుగు వేల నుంచి పదిహేడుకి వెళ్ళి మళ్ళీ కిందకు వస్తాం అనమాట ఒకరోజు అక్కడ పడుకొని మళ్ళీ కిందకు వస్తాం సో ఇలా బాడీని ట్రైన్ చేయడం సో ఇలాంటి పెద్ద పెద్ద మౌంటైన్స్ ఎక్కేటప్పుడు రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ ఎక్కువ ఉంటుందంటే చాలామంది అసలు ఇలా అలవాటు పడాలి అని లేకుండా తొందరపడి చేసేస్తుంటారు సో మామూలుగా ఇప్పుడు మనకు చూపించేది ఎవరెస్ట్ కానివ్వండి ఎవరెస్ట్ కనుక తీసుకుంటే ట్వంటీ త్రీ థౌజండ్ ఫీట్ తర్వాత ఎలాగుంటుంది అని అంటే డెత్ జోన్ అంటాం అనమాట అంటే అక్కడ ఆక్సిజన్ చాలా తక్కువ ఉంటుంది లైక్ థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఫార్టీ పర్సెంట్ అంతే అవుట్ ఆఫ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇక్కడ మనకు సీ లెవెల్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉన్నట్టు కానీ ఏంటంటే అప్పుడు ఆక్సిజన్ సిలిండర్స్ క్యారీ చేస్తారు ఆక్సిజన్ సిలిండర్స్ క్యారీ చేసి దాన్ని పెట్టుకొని ఎక్కడానికి ప్రయత్నిస్తారు మామూలుగా ఏంటి అని అంటే ఎవరెస్ట్ లాంటి మౌంటైన్స్లో షెర్పాస్ ఉంటారు ఇలా మనం ఓన్గా వెళ్ళే మౌంటైన్స్లో ఏంటంటే మనమే అన్నీ క్యారీ చేయాలి సిలిండర్ ఆక్సిజన్ సిలిండర్ భుజాన్ని వేసుకొని మనం ఎక్కాలి ఎంత బరువు ఉంటుంది సార్ ఆ సిలిండర్ అది బరువు ఉంటుందండి ఈజీగా ఒక టెన్ పౌండ్స్ ఉంటుంది ఓకే టెన్ పౌండ్స్ అంటే కేజీస్లో మామూలుగా ఒక ఫోర్ ఫైవ్ కేజీస్ ఉంటుంది అది అడిషనల్ వెయిట్ వీళ్ళు వేసుకునే బట్టలు సూటు వెదర్కి కాకుండా అది ఎక్కువ ఉంటుంది ఇప్పుడు ఆక్సిజన్ ఎంతకాలం వస్తుంది మనకి ఎంత కాలం అనే ఉండదు మన అవసరమైనప్పుడు 
సబ్మిట్ వచ్చేసి ట్వంటీ సెవెన్ థౌజండ్ ఉంది సో ఈ త్రీ థౌజండ్ ఫీట్కి ఇంత ఆక్సిజన్ కావాలి అని ఉంటుంది అనమాట క్యాలిక్యులేషన్ సో ఇంకా వాళ్ళు స్పీడ్గా మూవ్ అయ్యేదాన్ని బట్టి ఎంత బ్రీతింగ్ తీసుకుంటున్నారు అనేదాన్ని బట్టి ఫుడ్ ఎలాంటి ఫుడ్ తీసుకుంటారు ఫుడ్ మామూలుగా ఏంటంటే మౌంటైన్స్లోకి వెళ్ళేటప్పుడు మొత్తం మనం క్యారీ చేస్తాము సో బేస్ క్యాంప్ వరకు అయితే పర్లేదు లైక్ మామూలుగా అంటే ఎక్కువ ఫ్రీ స్ట్రైట్ ఫుడ్స్ అంటారు అంటే చెడిపోని ఫుడ్స్ ఎక్కువ తీసుకెళ్తాం అంటే వంకాయలు బెండకాయలు ఇలాంటివి తీసుకెళ్లేము ఎక్కువ పొటాటోస్ రైస్ అయితే కుక్ చేస్తాము అంటే అక్కడ వాటర్ సప్లై ఉంటుంది అని అనమాట సో అంటే వాటర్ సప్లై ఉంటుంది అంటే మంచును కరిగించుకొని చేసుకోగలిగే ఫుడ్స్ ఎక్కువ ఉంటాయండి వాటిల మీద ఎక్కువ అక్కడ ఫైర్ ఫైర్ ఎలా ఫైర్ అంతా కిరోసిన్ మనం క్యారీ చేయాల్సిందే అండి చేయాల్సిందే ఎప్పుడు ఫ్యూయల్ యుఎస్లో అయితే మేము చిన్న చిన్న క్యానిస్టర్స్ అమ్ముతారు ఇక్కడ కూడా అంతే కిరోసిన్ క్యానిస్టర్స్ ఆ మౌంటైనరింగ్ స్పెసిఫిక్వి వాటిని పెట్టుకొని వెళ్తాము ఇప్పుడు మీరు ఇంత చేస్తున్నారు కదా దీనికి మీకు స్పాన్సర్స్ ఎవరైనా ఉంటారా లేకపోతే అంతా మీ ఓన్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఇప్పటి వరకు అయితే స్పాన్సర్స్ ఎవరు లేరండి అంటే మామూలుగా ఏంటంటే ఒక ఎవరెస్ట్ లాంటివి ఎక్కాలి అని అంటే ఈ మధ్య అయితే చాలా చిన్నపిల్లలు వీళ్ళు కూడా ఎక్కుతున్నట్టు చూపిస్తున్నారు కానీ నా అంతటి నాకు ఫ్యూచర్లో ఎక్కాలంటే నేను ఓన్గా ఎక్కాలి అంటే ఒక షర్ప హెల్ప్ లేకుండానో నేను సబ్జెక్ట్ అంతా స్టడీ చేసి ఎక్కాలని ఉంది ఇది చూసుకుంటే నాకున్న ఫ్యూచర్ గోల్స్లో ఉత్తరాఖండ్లో ఒక మౌంటైన్ వాసుకి పర్వత్ అని అది వచ్చేసి ఇరవై రెండు వేల అడుగులు అంటే అది ఎవరెస్ట్ కన్నా చిన్నదే ఉండొచ్చు కానీ ఈ దీన్ని ఎవరు ఎక్కలేదు చాలామంది కష్టపడతారు అనమాట దీనికి సో ఎవరెస్ట్ ఫేమస్ మౌంటైన్ కాబట్టి అందరూ దానికి ఎగబడతారు అండ్ అది ఎక్కువ క్రౌడెడ్ ఎక్కువ ఉంటుంది కానీ నా అంతటి నాకు ఏంటంటే మౌంటైన్స్కి వెళ్తే ఒక సాలిట్యూడ్ పీస్ ఉండాలి అండ్ ఓన్ అచీవ్మెంట్ ఎప్పుడు ఫీల్ అవుతామంటే మన తట్టు మనంగా చేసినప్పుడు అది చేయడానికి టైం పడుతుంది బట్ ఈ కోవిడ్ వల్ల కొంచెం డిలే అయింది కానీ ఆ ప్లాన్స్ అయితే రెడీగా ఉన్నాయండి ఇక మీరు గూగుల్లోనే వర్క్ చేస్తారు గూగుల్లోనే ఉన్నాయండి గూగుల్లో మీరు చూసిన చేంజెస్ మీరు చేరినప్పటికీ ఇప్పటికీ చాలా మార్పులు వచ్చాయండి యాజ్ అ కంపెనీ గూగుల్ కూడా చాలా గ్రో అయింది నేను చేరినప్పుడు దాదాపు ముప్పై వేల ఎంప్లాయీస్ ఉండేవాళ్ళు అప్పట్లో ఇప్పుడు కంపెనీ చాలా పెద్దది అయిపోయింది మా ప్రోడక్ట్స్ కూడా పెరిగాయి మీరు కనుక చూసినట్టయితే గూగుల్ యూట్యూబ్ గూగుల్ మ్యాప్స్ కానీ ఇవన్నీ గూగుల్ కిందకే వస్తాయి అనమాట ఇప్పుడు ఆల్ఫాబెట్ అనే పేరుతో పెట్టాము కాకపోతే ఇప్పుడు వచ్చేసి లక్ష ఇరవై వేల మంది అయ్ అయ్యారు వరల్డ్ వైడ్ అన్ని దగ్గరలో బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి అండ్ హైదరాబాద్లో కూడా పెద్ద ఆఫీస్ కడుతున్నాము సుందర్ పిచ్చయ్య గారు వచ్చిన తర్వాత కూడా చాలా మారింది అనమాట కంపెనీ సో ఓవరాల్గా అయితే కంపెనీ చాలా పెద్దదైంది అంటే యూజర్ ఫ్రెండ్లీ పబ్లిక్కి ఎంత ఈజీగా వాళ్ళ ఏ ఆలోచన అయినా గూగుల్లో టైప్ చేస్తే దానికి ఒక ఆన్సర్ దొరుకుతుంది అంతే అండి మామూలుగా ఏంటంటే స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఇంగ్లీష్లో టైప్ చేయడం స్టార్ట్ చేశారు ఓవర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం జనాలు కూడా తెలుగులో టైప్ చేస్తున్నారు ఎవరు వాళ్ళ మదర్ టంగ్లో టైప్ చేస్తే దానికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చేస్తుంది అంతే మా గోల్ అంతా ఎప్పుడు కంపెనీ వైడ్ గోల్ ఒకటే ఉంటుంది జనాలు ఏం సర్చ్ చేసినా వాళ్ళకి త్వరగా అందించాలి అని వాళ్ళు ఏ లాంగ్వేజ్లో సర్చ్ చేసినా ఎలా సర్చ్ చేసినా మేము హ్యాండిల్ చేయగలిగేటట్టు ఉండాలి అనేది మా గోల్ అండ్ ఎస్పెషల్లీ నేను పనిచేసేది ఏంటంటే గూగుల్ సర్చ్ ఇంజన్లో మీరు కనుక గమనించినట్లయితే రోజు గూగుల్ సర్చ్ లోగోస్ కూడా లోగోస్ మారడం దగ్గర నుంచి కొత్త ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడం వరకు అన్ని మా టీమే చూసుకుంటుంది అనమాట ఎలా వర్క్ చేస్తారు సార్ దానికి అంటే ఒక ప్రోడక్ట్ కనుక తీసుకుంటే మీకు సర్చ్ ఇంజన్లో కనిపించేది గూగుల్ ఒకటి కనిపించి కింద ఒక సర్చ్ బార్ లాగా ఉంటుంది కాకపోతే దాని వెనకాల దాదాపు నలభై టీమ్స్ ఉంటాయండి ఉండేది సో అందులో మామూలుగా నేను పనిచేసేది ఏంటంటే మీరు ఏమైనా టైప్ చేస్తే మీకు కంప్లీషన్స్ చూపిస్తాం కదా లైక్ ఎన్ అని కొట్టారంటే నరేంద్ర మోడీ అని వస్తుంది అలా ఆ టీంలో నేను ఎక్కువ పనిచేస్తాను మాది చిన్న టీం పద్నాలుగు మంది టీం అనమాట మౌంటైన్ వ్యూ క్యాలిఫోర్నియా క్యాంపస్లో మాకు ఇంకొక ఇంకొక టీం కూడా ఉంది దీనికి అంతా వెనకాల జరిగే అంటే డేటా స్టోరేజ్ అంతా హ్యాండిల్ చేసేది వాళ్ళు ఇజ్రాయెల్లో ఉన్నారు ఇంకొక టీం ఉంది ఆస్ట్రేలియాలో ఒక టీం ఉంది సో మేము అందరం ఎప్పుడు రౌండ్ ద క్లాక్ కనిపెట్టుకునే ఉంటాం అనమాట ఎందుకంటే ఒక రోజు కనుక గమనించినట్లయితే ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ వన్ ఇన్ ఇండియా విల్ ఓపెన్ ద ఫోన్ అని స్టార్ట్ టైపింగ్ ఇన్ గూగుల్ అంటే బయట ఎక్కువ జీతం ఇచ్చే కంపెనీస్ కన్నా మనం యూజర్కి ఎంత హెల్ప్ చేస్తున్నాము ఒకళ్ళకి అనేది అది ఎక్కువ మోటివేషన్ జాబ్లో సాటిస్ఫాక్షన్ అది సాటిస్ఫాక్షన్ అండ్ ఎంత బాగా చేస్తున్నాము ఇప్పుడు ఇండియాకి వచ్చినా కానీ అమ్మ
భారతం బాగవుతాం అన్నీ చిన్నప్పటి నుంచి స్కూల్ నుంచి రాగానే నేర్పిస్తూ ఉండేవాళ్ళు అనమాట సో అలా మామూలుగా తెలుగు పట్ల గ్రిప్ వచ్చిందండి నేను స్కూల్లో చదివినంత అయితే మ్యాథ్స్ అని తెలుగు అని చెప్పుకోవచ్చు ఆ తర్వాత నేను అక్కడ క్యాలిఫోర్నియాకి వెళ్ళిన తర్వాత వర్క్ లైఫ్ బ్యాలెన్స్ అన్నారు కదా వర్క్ అయిపోయిన తర్వాత ఫిట్నెస్ అయిపోయిన తర్వాత ఇంకా మామూలుగా నేను ఖాళీ సమయాల్లో ఎక్కువ అసలు టీవీ అనేది చాలా తక్కువ టీవీయే చూడరు లేదు చూస్తే థియేటర్లో సినిమాలేనండి చూసేది జనాలకి టీవీ చూపిస్తారు కానీ మీరు చూడరు చూడరు చాలా తక్కువ సో చూస్తే థియేటర్లో సినిమా చూసేసి వచ్చేస్తాను అంతే నాకు ఆ మూడు గంటల్లోనే అయిపోతుంది కాకపోతే అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఎక్కువ టైం ఉండేది అండ్ మా నాన్నగారు ఎక్కువ ఒరేషియస్ రీడర్ అనమాట తన అన్ని ఎండ్ టు ఎండ్ ఎక్కడ రామాయణం భారతం మామూలుగా సాహిత్యం అన్నీ ఇలా చెప్పి నాకు అప్పుడు పరిచయం చేశారు విశ్వనాథ్ వారి సాహిత్యం పరిచయం చేశారు సో నేను బీటెక్లో ఉండగా ఒక రెండు మూడు పుస్తకాలు చిన్నవి చదువుతూ ఉండేవాడిని అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఎక్కువ టైం దొరకడంతో ఇంకా ఓన్గా లిటరేచర్ పట్ల ఇంట్రెస్ట్ పెంచుకున్నాను అంటే కాలిఫోర్నియాకి వెళ్ళిన తర్వాత మీకు బాగా టైం దొరికిందా ఉద్యోగంలో చేరిన తర్వాత బాగా టైం దొరికింది ఉద్యోగంలో చేరిన తర్వాత అంటే మీ ఉద్యోగం అంతా ఫ్లెక్సిబుల్గా ఉండేది అంతే వర్క్ లైఫ్ బ్యాలెన్స్ అని చెప్పాను కదండి అది ఎప్పుడు నైన్ టు ఫైవ్ ఉంటుంది అంతేనా నైన్కి వచ్చి ఫైవ్కి వెళ్ళిపోవచ్చు నైన్కి నైన్కి వచ్చి ఫైవ్కి వెళ్ళిపోవచ్చు ఒక పది నిమిషాలు ఎక్స్ట్రా ఉంటే మిమ్మల్ని తోసేస్తారు బయటకి లేదు పది నిమిషాలు కావాలంటే నేనే ఎక్స్ట్రా ఉంటాను వర్క్ అవసరం అయితే అవసరం అయితే కానీ ఈ నైన్ టు ఫైవ్ చేసేటప్పుడు మటుకు ఆ నైన్ టు ఫైవ్ ఇంకేం చేయం అలా సాహిత్యం అక్కడికి వెళ్ళాక సాహిత్యం పట్ల ఇంట్రెస్ట్ ఎక్కువ టైం దొరికింది అండ్ మామూలుగా నేను కూడా ఫేస్బుక్ ఇవి చూస్తున్నప్పుడు అయితే ఎక్కువ నాకు తెలిసినవి రెండు యాంగిల్స్ ఒకటి పర్వతాలు రెండు పుస్తకాలు అంతే మా ఇంట్లో కూడా మొత్తం పెద్ద లైబ్రరీ ఉంది లైక్ మొత్తం విశ్వనాథ్ వారి నవల సాహిత్యం యాభై ఎనిమిది పుస్తకాలు ఉంటే అన్నీ ఉన్నాయన్నమాట అందులో నేను దాదాపు ఇరవై ఐదు చదివాను అండ్ వాటిల గురించి బుక్స్ రివ్యూస్ గురించి పెడుతూ ఉంటాను అప్పుడప్పుడు అండ్ ఫేస్బుక్లో సాహిత్యం గ్రూప్లో పరిచయమైన వాళ్ళు ఉన్నారు సార్ ఇప్పుడు ఒక కామన్ ఆడియన్గా నాకు సాహిత్యం అంటే ఏంటి మామూలుగా సాహిత్యం అంటే ఏంటి అని అంటే ఒక లైఫ్ స్టైల్ని పరిచయం చేయడం అనే చెప్పుకోవచ్చు మనం ఒకప్పుడు ఏంటంటే చాలామందికి టీవీలు ఇవి లేనప్పుడు మా చిన్న చిన్న మ్యాగ్జైన్స్లో కానీ వచ్చేటప్పుడు అందరు చదువుతుండేవాళ్ళు అంటే లైఫ్లో జరిగే ఎక్స్పీరియన్సెస్ అన్నిటినీ రిఫైన్ చేసి మనకు చూపిస్తుండేవాళ్ళు ఆ రైటర్స్ అంటే ఎవరో ఒకరు కష్టపడితే సమాజంలో అది తెలుస్తుండేది అండ్ అప్పట్లో ఎక్కువ చదువుతుండేవాళ్ళు ఇప్పుడు కూడా చదువుతున్నారు కాకపోతే ఏంటంటే మెయిన్ స్ట్రీమ్ ఇలా నాకు చదువు చదవాలి అన్న ఇంట్రెస్ట్ అంటే అందులో డిఫరెంట్ యాంగిల్స్ ఉంటాయి ఈ ఎక్స్పీరియన్సెస్ని పర్చేజ్ చేయడం అంటే అది మెయిన్ లైన్గా పెట్టుకుంటే లైఫ్లో జరిగే ఎక్స్పీరియన్సెస్ మన సమాజంలో జరిగే పర్చేజ్ చేసేవాళ్ళు కొందరు ఉంటారు మన దాంట్లో శ్రీపాల సుబ్రహ్మణ్య శాస్త్రి గారు ఇలా చుట్టూ జరిగే వాటిని పరిచయం చేస్తుండేవాళ్ళు ఈ కాలంలో అయితే గొల్లపూడి మారుతిరావు గారు ఆయన అద్భుతంగా పరిచయం చేస్తారు గొప్ప రైటర్ అలా కాకుండా మనకు చరిత్రను పరిచయం చేయాలి అప్పటి కాలంలో రాజులు ఎలా ఉన్నారు ఇలా అసలు ఎందుకు అలా ఉండేవాళ్ళు అసలు చరిత్ర ఎలా మారింది అంటే ఒక్కొక్క సంవత్సరం గడిచే కొద్దీ మనం మిస్టేక్స్ నుంచి నేర్చుకోవాలి ఆ మిస్టేక్స్ని కరెక్ట్గా మంచిది చెడేది అని చెప్పాలి అందులో సాహిత్యం టాప్ అంటే డిఫరెంట్ యాంగిల్స్లో చూడొచ్చు లైఫ్ స్టైల్ని పరిచయం చేయడం అనేది మీరు కనుక ఎక్స్ట్రీమ్ కేసులు కనుక తీసుకుంటే గుడిపాటి వెంకట చలం గారు ఉన్నారు అంటే లవ్ స్టోరీస్ లేచిపోవడాలు ఎక్స్ట్రీమ్ బట్ ఆయన యాంగిల్లో చెప్పారు మనకి ఇంకా అంతేకాకుండా రమణ మహర్షి గురించి తెలియాలి అసలు ఒకళ్ళు అలా ఎందుకు ఉంటున్నారు స్పిరిచువల్ కానీ దాని గురించి మాట్లాడచ్చు రమణ మహర్షి గారి గురించి మీకు తెలిసింది చెప్పండి నాకు తెలిసింది అంటే ఒకటి మనం భక్తి మార్గం ఒకటి కర్మ మార్గం అనుకుంటూ ఉంటాం అనమాట దాంట్లో ఆయన ఫాలో అయ్యేది ఎక్స్ట్రీమ్ స్పిరిచువల్ అంటే ఒకళ్ళు అలా సాయిబాబా లాగా ఒకళ్ళు అలా చేస్తూ ఉన్నారంటే అంత సింపుల్గా మనం ఎలా ఉండొచ్చు అంటే మనం చెప్పుకుంటుంటాం కదండి లైఫ్లో ఒక్కొక్క స్టేజ్ దాటితే కొద్ది ఏమన్నాము ఆ తర్వాత వృద్ధాప్యంలో ఏం చేయాలి అని సో ఎంత డబ్బున్నా కానీ ఒక స్ట్రిక్ట్ రెజిమ్గా ఫాలో అయితే అండ్ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి మనం మరి అంత ఎక్స్ట్రీమ్ సన్యాసంలో ఉండాలి అని లేదు వాళ్ళు మనకు ప్రపోజించే ప్రపోజ్ చేసేది ఏంటంటే ఓకే ఇలా లీడ్ చేయాలి సాంప్రదాయబద్ధంగా మొత్తం ఇలా లీడ్ చేస్తే మీకు గోల్ ఏది ఉంటుంది అని చెప్పేది సో అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే పీస్ ముఖ్యము అంటే ఇప్పుడు మన చుట్టూ ఎంత మారిపోయిందంటే ఏదన్నా తీసుకోండి కొనేయండి అని నేచర్కి వచ్చింది కానీ పరిగెడుతున్నాం కానీ ఒక స్టెప్ వెనక్కేసి మనకేది ఇంపార్టెంట్ అని ఆలోచించుకోవాలి ఏంటంటే ఎక్కువ సాహిత్యం పరిచయం
మాస్టర్ వీవర్స్ మరియు మగ్గం ధరలకి కంచిపట్టు చీరలు ఫ్యాక్టరీ ధరలకి ఫ్యాన్సీ శారీస్ అండ్ చుడిదార్స్ మహిళలకు ప్రత్యేక వస్త్రాలయం కంచి కామాక్షి సాహిత్యం పరంగా మీరు రాసినవి ఏమన్నా మీరు చెప్పదలుచుకునే ఏమన్నా మీకు నచ్చినవి ఏమన్నా మాతో షేర్ చేసుకుంటారు తప్పకుండా అండి నేను మామూలుగా చెప్పాలంటే నైంటీస్ కిడ్ అనుకోవచ్చు కాకపోతే నేను బీటెక్ నుంచి చూసింది ఆ తర్వాత లైఫ్లో చూసింది నా ఏజ్ గ్రూప్ వాళ్ళు థర్టీ లోపు ఉండేవాళ్ళు చాలా తక్కువ మంది అండి చదువుతుండేది లైక్ కాకపోతే నేను కనుక చెప్పదలుచుకుంది ఏంటి అని అంటే ఎక్కువ మంది ఇవి చదివితేనే తెలుస్తాయి మన లైఫ్ స్టైల్ ఎలా ఉంది మన కల్చర్ ఎలా ఉంది అనేది ఎక్కువ తెలుగు లైఫ్ స్టైల్ తెలుసుకోవాలంటే తెలుగు పుస్తకాలు ఎక్కువ చదవాలి అండ్ నాకు గుర్తున్నట్టు మనకు నేను రాసింది అంటూ ఏంటంటే చిన్న చిన్న ఆర్టికల్స్ ఇలా ఈ మధ్య ఏంటంటే ఎక్కువ మ్యాగ్జైన్స్ ఎలా ఉండేవో ఫేస్బుక్ గ్రూప్స్ ఇందులో షేర్ చేసుకుంటూ ఉండేవాళ్ళని లైక్ విశ్వనాథ్ గారి పుట్టినరోజు ఉండింది అనమాట సెప్టెంబర్ టెన్త్ అప్పుడు ఆయన నూట ఇరవై ఆరు జయంతికి ఒక చిన్న స్నిప్పెట్ లాగా రాశాను మామూలుగా ఏంటంటే అంటే ఎప్పుడు నేను ఈ పర్వతాలు పుస్తకాలు అని పట్టుకో ఉంటాను కాబట్టి నాకు అనిపించింది ఏంటంటే ఆయన సాహిత్యం ఒక మేరు పర్వతం లాంటిది సో ఆయన్ని కంపేర్ చేస్తూ మామూలుగా చెప్పాను అనమాట దానికి ఎక్కువ అప్రిషియేషన్ లభించింది మామూలుగా ఏంటంటే అంటే అందులో రాసిన కంటెంట్ చెప్తాను మామూలుగా ఇప్పుడు మనకు మౌంటైన్స్ ఇవి ఉన్నాయి అని అంటే హిమాలయాలు ఇండియాని కాపాడుతున్నాయి మీరు ఏ యాంగిల్ నుంచి అన్నా చూసుకోండి మనకు వాటర్ కావాలన్నా కానీ శత్రువుల నుంచి ప్రొటెక్ట్ చేస్తున్నా అన్నా కానీ సో ఒక జాతిని అంటూ కాపాడుతాయి సో అలా మన తెలుగు జాతికి ఉన్న ఉండింది అంటూ ఏంటి అంటే పుస్తకాలే సాహిత్యం మీరు ఎన్నన్నా తీసుకోండి ఎన్ని సినిమాలన్నా రానివ్వండి ఎంతమంది సెలబ్రిటీస్ వచ్చన్నా పోనివ్వండి ఎప్పటికీ నిలిచిపోయేది గ్రంథాలే పుస్తకాలు అలాంటి గ్రంథాల్లో కూడా కొందరివే నిలుస్తాయి ఎప్పుడు అండ్ నాకు నాకు తెలిసి నా దృష్టిలో మనకు ఉన్న వారు కవి సమ్రాట్ విశ్వనాథ్ సత్యనారాయణ గారు వారి పుస్తకాలు ఇంకా ఎక్కువ మంది చదివితే ఎస్పెషల్లీ మా తరం వాళ్ళు మామూలుగా పెద్ద తరం అంటే ముందు తరం వాళ్ళకన్నా రాబు అప్కమింగ్ డేస్కి ఎక్కువ చదవాలి అని అందించాలండి అని ఆయన ఆయన సాహిత్యమే మొత్తం ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది అండ్ రైటర్స్గా ఇప్పటి నుంచే పిల్లల్ని డెవలప్ చేయాలి మనం మామూలుగా ఏంటంటే ఎక్కువ మ్యాథ్స్ ఫిజిక్స్ ఇవి అనుకుంటున్నాం కానీ ఇంకా చిన్నప్పుడు ఎక్కువ తెలుగు పరిచయం చేస్తేనే వాళ్ళకి తెలుస్తుంది చాలామంది పిల్లలు తెలుగు మాట్లాడలేకపోతున్నారు చాలామంది మాట్లాడలేకపోతున్నారు ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్స్కి వీటికి అడాప్ట్ అయిపోవడం వల్ల తెలుగు మీద పట్టు తగ్గుతుంది మామూలుగా ఎయిటీన్ ఇయర్స్ అప్పుడు క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్కి అప్లై చేసినప్పుడు వాళ్ళు ఏమీ నిన్ను ఒక కంపెనీ ఎలా బిల్డ్ చేయాలని అడగరు నువ్వు చదివిన దాంట్లో ఎంత క్షుణ్ణంగా చదివామని అడుగుతారు సో ఈవెన్ తెలుగు కూడా అంతే ఉన్న చిన్న చిన్న వయసులో కరెక్ట్గా కనుక చదివితే పెద్ద వయసులో చదవడం ఈజీ అయిపోతుంది అంటే మనం ఏది నేర్చుకుంటున్నామో అది కరెక్ట్గా నేర్చుకుంటే చాలు అది కరెక్ట్గా నేర్చుకుంటే చాలు అంటే మామూలుగా ఒక మెసేజ్లో చెప్పాలి అని అంటే ఎంత సింపుల్గా ఉంటే ఎంత సింపుల్గా చెప్పగలము ఎంత సింపుల్గా ఉండాలో ఉంటే మిగతా అన్నీ దాని మీదే అల్లుకుంటాం సాహిత్యం గురించి ఒక నాలుగు లైన్స్ ఏదన్నా మీ సాహిత్యం గురించి కానీ విశ్వనాథ్ గారి సాహిత్యం గురించి కానీ విశ్వనాథ్ గారి సాహిత్యం గురించి చెప్పాలంటే నాకు గుర్తున్న మటుకు ఎక్కువ వేయి పడగలు అని చెప్తారు కానీ ఆయన ఇంకొక రాసిన చాలాసార్లు విన్నానండి అందరూ ఆ వేయి పడగల గురించి ఏంటది మామూలుగా వేయి పడగలు ఏంటంటే ఇలా చెప్పినంటే మేము ఒకప్పుడు కల్చర్ని మనకు పరిచయం చేయడం జమీందారుల కాలం నుంచి కాకపోతే ఆ పరిచయం చేసే విధానమే చాలా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది అనమాట వాళ్ళ మధ్య సంభాషణలు అసలు ఒక లైఫ్ స్టైల్ ఎలా ఉండేది లైఫ్ స్టైల్ ఎలా ఉండాలి దాని నుంచి నేర్చుకోవడం అనేది ఆ పుస్తకం అందరికీ చాలా దగ్గరైన పుస్తకం అండ్ జ్ఞానపీఠ అవార్డు అన్నీ వచ్చాయి అనమాట రామాయణ కల్ప వృక్షం వల్ల కానీ వేయి పడగలు కానీ ఇవి అందరికీ తెలుసు నా మటుకు నాకు తెలిసింది ఏంటంటే మురోయి తుమ్మెద అని ఒక పుస్తకం ఉందండి అది ఆయన రాసిన చిన్న గ్రంథం ఒక చిన్న ఒక మ్యూజిషియన్ గురించి రాశారు ఆయన అందులో ఎన్నో సంభాషణలు ఉంటాయి అందులో వాళ్ళు చెప్పే దాంట్లో ఏంటంటే నాకు నా అంతటి నాకుగా గుర్తుండిపోయింది అంటే ఎక్కువ శంకర్ భగత్ బాధలు దాని గురించి చెప్తారు అందులో మనం ఇప్పుడు మామూలుగా ఇప్పుడు టీవీ పెడితే చాండి కోటేశ్వర గారు విశ్వామిత్రుడి గురించి రాముడి గురించి చెప్తుంటారు ఎక్కువ గురు శిష్య అను సంబంధం గురించి చెప్తారు మనకు విశ్వామిత్రుడు రాముడు ఎలాగో ఆయన రాసిన దాంట్లో నాకు ఆ పారాగ్రాఫ్ కనుక గుర్తుండి అంటే దాంట్లో ఎక్కువ శంకర్ భగత్ పాదులు గురించి మనం చదువుతాము కానీ ఆయన అంతటి వాడు కావడానికి ఆయన గురువు గోవింద భగవత్ పాదులు ఎంత గొప్పవారు అని చెప్తూ ఒక మాట చెప్తారు గో శంకర్ భగవత్ పాదులు ఎక్కువ ప్రతిభావంతులే కానీ గోవింద భగవత్ పాదులు ఎక్కువ ప్రజ్ఞాశాలి సో శిష్యుడు ఎంత ప్రతిభ ఉన్నా గుర
సో ఈయన గొప్పవారు అనొచ్చు కానీ ఆయన కన్నా ఈయన ఎక్కువ అని ఎప్పుడు అనలేమని సో ఆ లైన్స్ ఎప్పుడు గుర్తుండిపోయింది నాకు గుర్తున్నంత వరకు అందుకనే అంటే ఇలాంటి వింటేనే అలాంటి వింటేనే అమెరికా నుంచి ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు నేను మామూలుగా నా పెళ్ళికి కానివ్వండి ఇంట్లో జరిగే ఈవెంట్స్ కానివ్వండి ఇంట్లో కూడా మొదట అడుగుతారు సెప్టెంబర్ ఫిఫ్త్ వస్తే ఫస్ట్ అడిగేది మీ సార్లకు ఫోన్ చేసావా అని ఇలాంటివి అలాంటి చదివితేనే తెలుస్తాయి తెలుస్తాయి కరెక్ట్ అలాంటివి చెప్పేవాళ్ళు చాలా ఎంత పొజిషన్ ఎంత పెద్ద పొజిషన్లోకి వెళ్ళొచ్చు కానీ మన ఫౌండేషన్ మన గురువులు మనకి విద్య నేర్పిన వాళ్ళు అవన్నీ ఈ సంస్కారం అలవడుతుంది అలవడుతుంది ఇట్లాంటి సాహిత్యం చదవడం వల్ల ఖచ్చితంగా అండి కరెక్ట్ చాలా మంచి మాట చెప్పారు ఇట్లాంటి దానివల్ల మన నడత నడవడిక ఇవి బిల్డ్ అవుతాయి బిల్డ్ అవుతుంది అవే శాశ్వతం అంతే అండి ఇంకా మామూలుగా ఇంకా చెప్పాలంటే ఇంకా చెల్లెలు కట్ట అని ఇంకొక పుస్తకం ఉంది విశ్వనాథ సాహిత్యంలో తీసుకుంటే అందులో మనకు కరెక్ట్గా అంటే ఈ కాలంలో జరిగేవి ఆయన పంతొమ్మిది వందల ముప్పై నాలుగులోనే కనిపెట్టి రాశారు అనమాట అంటే ఒకళ్ళు ఇంట్లో నుంచి లేచిపోయి వెళ్తే వాళ్ళకి ఎన్ని కష్టాలు వస్తాయి అండి అని ఇలా ఇప్పుడు మనం కనుక కంట్రీలో చూసినట్టయితే ఎక్కువ డివోర్స్ రేట్స్ ఇవి బాగా పెరుగుతున్నాయి ఎస్పెషలీ ఇన్ ద ఏజ్ గ్రూప్ ఆఫ్ ట్వంటీ వన్ టు ట్వంటీ ఎయిట్ తెలియక తొందరపడి చేసినవి సో ఇలాంటివి చేయకుండా ఉండాలి అని అంటే అసలు ముందు ఇలాంటి పుస్తకాలు ఇవన్నీ పరిచయం అయితే బాగుంటుంది అదే కదా అంటే ఇప్పుడు పిల్లలు మీరు అన్నట్టు బుక్ రీడింగ్ తగ్గించేశారు తగ్గించి మానేశారు బుక్ రీడింగ్ కూడా ఉండుంటే ఇట్లాంటి క్షణికావేశాలతో చేసే పనులు ఏవి కూడా జరగవు ఇట్ షుడ్ బి ఏ పార్ట్ ఆఫ్ లైఫ్ అవును ఆ బుక్ రీడింగ్ కూడా మన లైఫ్లో పార్ట్ అయి ఉంటే మనకి బెటర్ సొసైటీ ఏర్పడుతుంది అంతే అండి డిఫాల్ట్గా దానికి ఏవో పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ క్లాసులు ఇవేం తీసుకోకర్లా తీసుకోకర్లేదు ఇవన్నీ మనం చేసే తప్పుల మీద అన్నీ అన్నీ ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయి విపరీతాలు సార్ ఇప్పుడు ఫ్యూచర్లో పలానా పర్వతం అధిరోహించాలని కానీ అలాంటి ఏమైనా ఆస్పెక్ట్స్ పెట్టుకున్నారా ఫ్యూచర్లో అయితే నాకు తెలిసి హిమాలయాస్లో రెండు పర్వతాలు ఉన్నాయండి ఒకటి వాసుకీ పర్వత్ అని అది పాములాగా ఉంటుంది అనమాట దాన్ని ఎక్కాలంటే అది వచ్చేసి ట్వంటీ టూ థౌజండ్ ఫీట్ అది చాలా తక్కువ మంది నాకు తెలిసి ఒక రెండు మూడు టీమ్స్ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్గా ఎక్కారు దాన్ని ఎక్కాలని ఒక కోరిక ఉంది అండ్ ఇంకోటి వచ్చేసి ఎవరెస్ట్ని చూస్తూ ఇంకోటి ఉంటుంది అనమాట దాని పేరు ఎవరెస్ట్ డాటర్ అంటారు ఆ మౌంటైన్ పేరు పుమోరి అది వచ్చేసి ఇరవై ఐదు వేల అడుగులు ఈ రెండు చాలా తక్కువ మంది ఎక్కున్నారు అవి ఎక్కాలి అని ప్రయత్నం ఉండేది ట్వంటీ ఎయిటీన్ ఉత్తరాఖండ్కి వచ్చి వెళ్ళిన తర్వాత అంతా ట్రైనింగ్ అంతా ప్రిపరేషన్ అవుతుంటే ట్వంటీ నైన్టీన్ నుంచి మనకు ప్రపంచం ఎలా మారిందో అందరికీ తెలుసు సో ఇంకా మేబీ నెక్స్ట్ టూ త్రీ ఇయర్స్లో వీటికి మీద ఎక్కువ ట్రైన్ అవ్వాలి అని ఉండేది ఒకటి మౌంటైన్స్లో అలా ఫ్యూచర్ గోల్స్ లాగా అనుకుంటే పుస్తకాల్లో కూడా గోల్స్ ఉన్నాయి ఇప్పటివరకు నేను ఎక్కువ చదివాను దాదాపు చాలా పుస్తకాలు ఇవి చదివాను నాకేంటంటే తెలుగు పాడ్కాస్ట్లు కానీ ఇలా సపరేట్గా అంటే ఆర్టికల్స్ రాయడం కానీ ఎక్కువ మామూలుగా ఫేస్బుక్లో కూడా చాలామంది అడుగుతూ ఉంటారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆంధ్రజ్యోతి వాళ్ళు అడిగారు అనమాట నవ్య ఎడిటర్ అడిగారు అనమాట ఒకసారి పంపించమని ఇలా ఇంకా ఎక్కువ రాసి పంపించాలని ఎక్కువ తెలుగు సాహిత్యం ఎక్కువ పరిచయం చేయాలి అని పర్వతాలు అధిరోహిస్తూ సాహిత్యం మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తూ టెక్నాలజీని ప్రజలందరికీ అందిస్తూ ముందుకు సాగాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను సార్ చాలా సంతోషం అండి ఈ ఆపర్చునిటీకి ఇచ్చినందుకు వైభవాన్ని తెలుగు నేల నలు చెరగులా విస్తరిస్తోంది శుభమస్తు షాపింగ్ మాల్ శుభమస్తు షాపింగ్ మాల్ డిఆర్సి సెంటర్ నెల్లూరు